Lo primero que podríamos decir a la gente es que celebramos este año también a San Cayetano. Lo celebramos distinto, pero lo celebramos. Lo celebramos cada uno desde su casa. Tal es así que el santuario se va a cerrar ese día, va a estar todo el día con las puertas cerradas. Okay. Y la novena que comienza hoy 29 y se va repitiendo a lo largo de estos nueve días, que se puede seguir haciendo a través del Facebook del santuario, que es Santuario San Cayetano Mar del Plata. Ahí tenemos la novena y distintas cosas que iremos publicando el mismo día 7 para que se pueda vivir la fiesta. Uh -huh. eh, ¿Todos los días se va a subir un video sobre el día en especial de la novena? Sí, la novena tiene cada día una intención distinta. Eh, los enfermos, la atención de los más pobres, eh, la vida de la educación a través también de la catequesis, las comunidades que forman el santuario, los voluntarios del santuario... Eh, obviamente la paz, la patria, uh -huh. son distintos temas. Cada día viene un tema nuevo. Y entonces tienen esa doble versión, o la versión para leerla cada uno, o la versión para verla en un pequeñito video, hasta llegar el 6. Uh -huh. El 6 es el último día de la novena. Uh -huh. ¿Y qué va a suceder el 7? Y el 7 la celebramos en la casa. Es una linda fiesta, y como todas las lindas fiestas hay que buscar la forma de celebrarla. Ustedes verán que hay tres cosas que son muy importantes. Primero, cuidar la salud de cada peregrino y cada devoto. El otro día estaba viendo algunas fotos viejas que tengo de, de distintos San Cayetanos anteriores y es un mundo de gente acá sobre la calle Moreno, sobre todo a la tarde, e inclusive antes de la procesión. Y yo decía, ¿cómo tanta gente se junta? ¿no? Y veía otras fotos de la procesión y de la misa y digo, uh, mi Dios, si ven esta foto, inmediatamente tienen que decir, esto no se puede hacer. Uh -huh. Entonces hay que cuidar la salud del peregrino. Segundo, hay que cuidar la salud de la ciudad, porque cada peregrino tiene una familia, tiene compañeros de trabajo, tiene vecinos, y sabemos que esto, una vez que se contagia, se expande más. Y tercero, hay que cumplir con lo que provincia nos dice. Por eso esperamos tanto tiempo, estábamos esperando el último comunicado de provincia que salió este lunes y en el comunicado dice que quedan absolutamente prohibidas todas las celebraciones religiosas masivas. Entonces no nos quedó más remedio, este, anteayer cuando nos reunimos con el obispo, de decir, bueno, no le busquemos otra forma porque no hay. La única forma es esta, es celebrarlo cada uno en su casa. Padre, por último, ¿cómo se puede celebrar desde casa? Bueno, obviamente el cariño de la gente probablemente hará que unos cuantos quieran venir. Vengan antes o después, no vengan ese día. Entonces, este, hay gente que va a venir estos días, el santuario está todo el día abierto, se cierra un ratito a mediodía, pueden pasar tranquilos. No esperen a venir el 6, porque si vienen el 6 nos amontonamos de vuelta. No, no vengan el 8, porque el 8 va a ser después de la fiesta también. Vengan antes o después. Mucha gente va a buscar la estampita con la espiga, que es lo que tradicionalmente lo hace. Vengan antes o vengan después, no vengan ese día. Y después en casa eh, nos va a ayudar el Facebook del santuario, como el Facebook del Obispado, para poder eh, seguir a la misa, eh, algunas bendiciones, algunas reflexiones a lo largo del día. Y sobre todo, querida gente, tener una fuerte esperanza, ¿eh? porque en este momento andamos todos un poco bajoneados. El que no lo golpea esto por un lado, lo golpea por el otro. Muchas gracias, Padre. Que Dios los bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebralo en casa.